ஹாய் வியூவர்ஸ் தமிழ் சமையல் ஸ்டூடியோவில் சுவையான பூசணிக்காய் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் அரை கப் துவரம்பருப்பு எடுத்துக்கலாம் இதை தண்ணி விட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் அரை கப் துவரம்பருப்புக்கு ஒரு கப் அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் நல்லா வேக விடலாம் இப்போ நாலு விசில் அடிச்சிருக்கு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நாம் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே இதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு பல் பூண்டு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் வேக விடலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ இதில் ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் பூசணிக்காயை வெளியே உள்ள தொழியெல்லாம் நீக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த பூசணிக்காயை நல்லா வேக விடணும் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா டூ மினிட்ஸ் வேக விடுங்க டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மசாலா பொருட்களை ஒன் மினிட் வேக விடலாம் இப்போ பாருங்கள் மசாலா பொருட்கள்லாம் வெந்திருக்கு இப்போ இதில் ஒரு சின்ன எலுமிச்சை அளவு புளியை அரை மணி நேரம் முன்னாடியே ஊற விட்டு அதோட ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த புளி தண்ணியை ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருக்கு இப்போ இது கூடவே நாம் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதை ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கொதித்து அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துடலாம் அப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க அது சாம்பாருக்கு இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் சுவையான பூசணிக்காய் த சாம்பார் தயாராயிருச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ